Das erste Camp hat cool angefangen, weil da oben die Sonne geschienen hat. Es lag erstaunlich wenig Schnee und ich hatte schon so das Gefühl, okay, da oben ist auch der Frühling eingezogen und habe mich schon draußen Radfahren sehen. Wir sind dann tatsächlich ja auch einmal nach unten gefahren, nach Chiavenna, nach Italien, ungefähr 300 Meter Höhe, um eine Bahneinheit zu machen. Ich bin dann sogar auch mit dem Fahrrad aus Italien wieder hoch nach so einem Moritz gefahren und dadurch, dass das geklappt hat, war ich so voll guter Dinge. Okay, cool, das wird jetzt auch nicht nur Indoor-Training oder jetzt nicht komplett back to winter. Und ja, dann hat es leider nicht so lange angehalten, weil dann der Winter zurückkam und es hat einfach nicht mehr aufgehört zu schneien. Und ich muss sagen, das hat schon auch ein Stück weit mit mir mental was gemacht, weil das so gar nicht das war, was ich wollte. Ich musste dann fast auch Instagram ignorieren, wo ich gesehen habe, dass meine Konkurrenz irgendwo in warmen Gefilden unterwegs ist und alle schön kurz, kurz Rad fahren und die Sonne scheint. Ähm, ich hatte einige Diskussionen mit Philipp darüber auch, weil es einfach hart für mich war, das so hinzunehmen, der mir dann immer wieder den Vortrag hält, wie wichtig die Höhe ist. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich mich meinem Schicksal ergeben. Ich habe, glaube ich, ja, einige trotzdem ganz gute Einheiten dann da oben absolvieren können. So ein Trainingslager mit einem Hobby von mir auch zu verbinden, ist natürlich nicht der Hauptgrund, aber ist natürlich ein super cooler Nebeneffekt. Mhm. <lacht> der eigentliche Grund ist, dass tatsächlich einfach Höhentraining funktioniert im Profisport. Und äh, wer im Profisport, im Pro Profi-Ausdauersport ganz weit vorne sein will, muss über den Jahresverlauf leider gewisse Zeiten, nicht leider, äh, in der Höhe verbringen. Gegen Ende des Camps ähm, ja, habe ich mir leider ähm, da oben irgendwas eingefangen. Super blöd natürlich. Die letzten Tage konnte ich dann nicht so wie geplant durchziehen. Das war schade. Ähm, aber ja, leider auch Teil ähm, von Training, vom Leben. Ja, wenn man merkt, dass man krank wird oder eben ja, sich irgendwas plötzlich nicht so gut anfühlt, ist immer ja, natürlich richtig blödes Gefühl, ist ein Gefühl von Niederlage. Man denkt so, ey, ich habe alles versucht, perfekt zu machen und äh, jetzt haut es mich hier um. Oder könnte ja auch sein, dass irgendwie was anfängt weh zu tun oder so. Ist immer ja, ein Tiefschlag. Ähm, ich muss sagen, ich bin besser geworden darin, Dinge auch schneller zu akzeptieren, weil ich glaube, in der Vergangenheit hätte ich häufig vielleicht was noch länger ignoriert und dann, ah, die Einheit geht noch oder das ziehe ich noch durch. Da muss ich sagen, dass... Äh, mache ich eigentlich so gut wie nicht mehr. Ähm, wir haben in dem Jahr das, das Team ein in, bisschen interdisziplinärer aufgestellt. Das heißt, wir haben äh, da nochmal nachgeschärft. Der Chris ist schon äh, lange dabei. Mit dem haben wir die Kickers Athletics aufgesetzt. Und auch dort haben wir dieses Jahr für uns im Winter eine Weiterentwicklung gemacht. Haben nochmal ganz genau geschaut, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, welche Sachen, also was ist quasi unsere Zielvorstellung einer gelungenen Zukunft ähm, und was brauchen wir, damit ja, wir in diesen Parametern in der Effizienz, Bewegungseffizienz, Bewegungsausführung so gut wie möglich unterwegs sind. Ähm, da haben wir nochmal nachgestellt und das macht halt tierisch Bock, also auch für mich als jemanden, der da drin ist. Und ich bezeichne mich eben nicht als Einzelkämpfer, sondern ich bin ein Teamplayer da drin. Und äh, ich habe das Glück, da einfach unglaublich starke Menschen mit in dem Team zu haben. Ja, also es macht extrem viel Spaß, mit euch beiden zu arbeiten, definitiv. Ähm, die Compliance von Laura finde ich ist äh, ja, bewundernswert. Mir macht es extrem viel Spaß, direkt halt die Erfolge zu sehen, weil Laura das halt dann auch sehr, sage ich mal, intensiv direkt aufsaugt, was wir an neuen Input geben, was wir an neuen, ähm, ja, neuen Reizen setzen. Ich sehe da sehr, sehr schnell eine Entwicklung. Ähm, das macht mir extrem viel Spaß. Ja. Chris, ähm, dem macht es natürlich extrem viel Freude, mich an mein Limit zu bringen. Es ist schwer für ihn. Ich, gebe, ich bin natürlich dann auch motiviert, da immer noch eine Wiederholung draufzusetzen. Ähm, wir haben unglaublich viel Spaß, ähm, aber er zieht auf jeden Fall auch ein hartes Trainingsprogramm mit mir durch. Und äh, einige Übungen kann ich natürlich sehr gut auch selber machen, aber es ist einfach so, wenn man mit einem Coach arbeitet, mit einem Trainer eine 1 zu 1 Session hat, dann das sind die Momente, wo man halt die Gains macht, weil ich da eben doch noch ein bisschen mehr in jede Wiederholung reinlege oder es eben, wie gesagt, auch ihm beweisen möchte und plötzlich 
Ich habe immer beim Krafttraining das Gefühl, dass man sich auch da ja so viel auf Wiederholungszahlen fokussiert und dadurch eigentlich auch schon wieder von vornherein limitiert. Also da geht meistens mehr, als man denkt und das ist halt geil, das mit ihm rauszuholen. Das hauptentscheidende Kriterium ist eigentlich immer, dass ich den direkten Transfer in mein Schwimmrad verlaufen habe. Ich merke halt nach jeder Session, okay, krass, das fühlt sich so viel besser an. Also dann ist auch direkt dieses Gefühl da, okay, das hilft mir, noch besser zu werden, mich aufs nächste Level zu bringen. Ähm, dann kam in diesem Jahr noch der Lars Lienhardt neu dazu. Ähm, den Need hat im Prinzip Laura rauskristallisiert. Also wir haben uns schon vorher mit Neuroathletik beschäftigt. Wir haben auch vorher die Bücher vom Lars gekannt. Ähm, aber so dieses... Experten wissen genau auf den Punkt in einer Sache als Ergänzung zu unserem System, dass jemand bereit ist, sich in ein System einzudenken und das System weiter ja zu verbessern. Das ist sensationell und das macht ganz große Freude. Also den Lars beobachte ich bei Instagram schon länger. Deswegen, glaube ich, hatte ich so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie er arbeitet, wie er tickt. Es gab halt bei mir in den letzten Jahren halt immer eigentlich so eine kleine innere Stimme, die gesagt hat, Laura, ich glaube, das wäre genau was für dich, da schlummert Potenzial für dich. Ja, ich glaube, ich habe mich sehr lange schon damit beschäftigt, jetzt auch gemeinsam mit Philipp, ähm, mein Laufen weiterzuentwickeln. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, und das kann man sich ja auch anschauen, wenn ein Rennen live übertragen wird, dass es mir eben nicht gelingt, die Technik, die ich eigentlich kenne und sie über zumindest eine gewisse Zeit, wenn ich nicht krass ermüdet bin, beherrsche oder sie halten kann, dass die mir flöten geht und dass eben doch Schwächen dann plötzlich ähm, stärker zu sehen sind. Und ähm, ja, dass ich eben dann doch in den großen, entscheidenden Rennen am Ende vor allem auch beim Laufen überholt wurde. Und das nagt natürlich in mir, weil ich eigentlich denke, da ist, das ist meine Stärke und ich kann sie dann nicht ausspielen, weil ich es nicht mehr halten kann. Ich kann meine Technik nicht mehr halten. Und mein System hat eben bestimmte Stellen, wo es bricht. Mein Gefühl sagt mir und auch die erste Arbeit mit Lars, ähm, würde ich sagen, bestätigt das für mich, dass das unter Umständen der Schlüssel ist, der mir bisher gefehlt hat, für eine Tür, die nochmal ein krasses Potenzial mir erschließen wird. Ich finde es spannend, dass äh, die ganze Welt so tut, als müsste man sich jetzt irgendwie entweder für die T100-Serie oder die Ironman Pro-Serie entscheiden oder da irgendwie einen Schwerpunkt drauflegen, weil es da plötzlich ja, nochmal einen neuen Preisgeld oder Geldtopf gibt. Ich habe da lange drüber nachgedacht und ähm, mich im Endeffekt eigentlich für so eine Art Zwischenweg entschieden, meinen Weg. Ich bin in der privilegierten Situation, dass ich mich nicht nur ausschließlich nach irgendwie Geld entscheiden muss, was es bei Rennen gibt, sondern mittlerweile an einem Punkt auch in meiner Karriere bin, wo ich äh, mich frei eigentlich entscheiden kann und die Rennen machen kann, die mir was bedeuten, auf die ich richtig Bock habe und so habe ich versucht, die Auswahl zu treffen. Ich muss, um in Nizza zu starten, also ich bin vorqualifiziert durch meinen dritten Platz auf Hawaii, aber ich muss diesen Slot, den ich da geholt habe, validieren. Und das ist bei Ironman so, dass man entweder zwei Ironman 73 Rennen, also über die halbe Distanz machen kann, oder einen Ironman. Und ich habe mich für den Weg mit den zwei 73 Rennen entschieden, weil es einfach äh, ja, mir mehr Freiraum lässt für den Rest der Saison. Und da werde ich ähm, als meine ersten Rennen den Ironman 73 in Valencia machen und zwei Wochen später den Ironman 73 Mallorca, der gehört jetzt zu der Ironman Pro Serie zum Beispiel. Das heißt, ähm, da kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass da die Felder deutlich stärker sind. Ähm, und trotzdem habe ich eben auch gesagt, ich möchte die T100 Serie starten. Lasse da jetzt die ersten zwei Rennen aus, also Miami und Singapur, damit ich diese 273 Rennen machen kann. Einfach damit dieser Nizza Slot safe ist. Und warum möchte ich trotzdem diese T100-Rennen, die danach folgen, also ab San Francisco bin ich dabei, mitmachen, weil ich es einfach super spannend finde, was die PTO auf die Beine stellt. Eine reine Profi-Rennserie zu haben, ist etwas, was äh, es so bisher noch nicht gab und äh, das finde ich toll. Viele Sachen, die sie umsetzen, finde ich unterstützenswert. Das Rennformat ist hart für mich. Ich bin natürlich nicht mehr die jüngste, schnellste. Aber ich glaube, durch die 20-Meter-Regel auf dem Rad, die dort herrscht, habe ich dennoch eine Chance, auch ja, 
im Rennen irgendwie mich gut zu platzieren. Ich sehe diese Rennen für mich als Herausforderung. Da muss ich immer extrem meine Komfortzone verlassen und so ein bisschen als Lehrbecken. Vor allem auch beim Schwimmen, da gibt es halt kein Verstecken. Es kann durchaus sein, dass ich bei den Rennen als Letzte aus dem Wasser komme. Da, da werden so viele Sachen mir entgegenkommen, die ich halt... Da habe ich so ein bisschen Angst und Vorfreude gleichermaßen, weil ich weiß, das, das wird mich so wirklich an, an meinen Schwachstellen einfach tackeln. Und das wird nicht, das kann auch richtig unangenehm werden, das kann peinlich werden, also für mein Ego. Das kann vor allem auch von den Platzierungen her so sein, ja, wie, wie ich es halt einfach eigentlich nicht will. Ich will nach vorne, ich will aufs Podium und da kann es jetzt halt sein, Top Ten ist nicht möglich. Und das finde ich irgendwie spannend, weil ich glaube, diese Chance, die wird es halt auch nicht so oft mehr geben in meiner Karriere. Und da kann ich eigentlich nur dran wachsen. Ich glaube, das wird geil. Ich kann dadurch nur besser werden. Und es ist eigentlich für mich die Vorbereitung, dann richtig gut in Nizza zu sein. Musik